हेलो एवरीवन मैं गोपाल मेहरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल रीजनिंग अड्डा पे वैसे आज का सेशन भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं जो भी प्रीवियस सेशन में जो भी आपको बताया था वो उसका आज मैं अप्रोच बताने वाला हूं इसका मतलब सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे अप्रोच लेना है और कैसे सॉल्व करना है विद इन ए शॉर्ट पीरियड पीरियड ऑफ टाइम मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आप सब समझ पाए कि कैसे सिटिंग में करते हैं और क्या करने पे हम लोग को अच्छे मार्क्स मिलेगा और कम टाइम में हम लोग आंसर निकाल पाएंगे और अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना लाइक करना वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों के साथ और वो बेल आइकन को भी दबाना ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके तो चलते हैं आज के वीडियो में तो दोस्तों चलते हैं आज का वीडियो में पहला क्वेश्चन विथ अप्रोच अप्रोच क्या होना चाहिए और क्वेश्चन को कैसे समझेंगे पहली बात ये आपको मैं बता रहा हूं पहले ही आपको क्या करना है जब भी क्वेश्चंस आता है उसको पढ़ के उसका टाइप फॉर्मेट कंडीशन और नंबर ऑफ पर्सन आपको याद करना है मतलब यहां पे देखना है जैसे कि आपके पास अभी मैं पहला क्वेश्चन रखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ यहां पर अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहां पे दिया हुआ है नाइन पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग इन ए रो इसका मतलब यहां पे क्या है कि कुछ डायरेक्टली कंडीशन दिया हुआ है नौ जन दिया है ए बी सी डी एफ जी एच आई नाइन पर्सन आर सिटिंग इन ए रो यहां पे रो मतलब क्या यहां पे आपको पता चल गया कि आपको सिंगल रो कंसीडर करना होता है या मतलब टाइप मिल गया आपको सिंगल रो तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली एक रो कंसिडर कर लेंगे यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे आपको नौ जन को डायरेक्टली बिठाना है नौ नाइन परसेंट आप डायरेक्टली कॉन्सिडर कर लेते हैं ठीक है उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे वैसे यहां पे देखिए ध्यान दिए उसके बाद डायरेक्टली आपका कंडीशन आ गया जैसे कि इट इज नोन दैट सी सीट एक्जैक्ट इन द मिडिल एंड देर इज नो परसेंट टू द राइट ऑफ आई ये सब आपका स्टेटमेंट आ गया जब लेकिन ये वाला कंडीशन में आपको अभी तक नहीं बताया है कि ये जो नौ जन बैठेंगे कौन सा दिशा में फेस करके बैठेंगे वेदर दे आर फेसिंग टू नॉर्थ और दे आर फेसिंग टू साउथ ये आपको अभी तक नहीं बताया है हमेशा याद रखिए जब आपको ये कंडीशन नहीं दिया रहता है कि वो कौन सा डायरेक्शन में फेस करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में आप उसको नॉर्थ ले सकते हैं तो डायरेक्टली आप नॉर्थ ले लीजिएगा क्योंकि ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो यहां पे करना क्या है ए बी सी डी एप्पा आपको पता चल गया नाइन परसेंट को बिठाना है अब हम कंडीशंस पे चलते हैं कैसे करना है यहां पर थोड़ा ध्यान देना यहां पर दिया हुआ इट इज नोन दैट सी सीट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल इसका मतलब नौ जन के बीच में एग्जैक्टली मिडिल पे कौन आएगा हम बोल सकते हैं यहां पर एग्जैक्टली मिडिल सी तो यहां पे चार यहां पे चार छोड़ेंगे बीच में सी को बिठाएंगे अब समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगला पॉइंट पे एंड देर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ आई अभी यहां पे जो दिया हुआ है एंड देर इज नो पर्सन टू द राइट ऑफ आई आई का राइट साइड में कोई नहीं बैठा है वैसे यहां पे मैं क्या कंसिडर किया हूं कि नॉर्थ फेसिंग कंडीशन में कंसिडर किया हूं अगर नॉर्थ फेसिंग कंडीशन कंसिडर करता हूं तो राइट हैंड साइड किस तरफ होता है ये वाला मेरा राइट हैंड साइड हो जाता है और ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है ठीक है अब क्या दिया हुआ है आई का राइट में कोई नहीं बैठेगा मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि आय को ये एक्सट्रीम राइट हैंड में अगर बिठाऊंगा तभी आय का राइट में और कोई नहीं आएंगे अब समझ में आ रहे बात तो डायरेक्टली मैं यहां पे आई पुट कर सकता हूं उसके बाद क्या दिया हुआ है डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ ऐसा अभी बात है कि डी जहां पे भी बैठेगा वो फोर्थ राइट बैठेगा किसका एफ का मतलब एफ जहां पे भी बैठेगा एफ का चौथा राइट पे कौन आएगा डी आएगा लेकिन यहां पे कौन कहां पे बैठा होगा मैं पता नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए बाद में चलेंगे फिर से उसके बाद फिर से जी एंड एच आर सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर इसका मतलब जी और एच मिलकर बैठे हैं मैं ऐसे बोल सकता हूँ जी एच मिलकर बैठ सकते हैं या फिर एच जी मिलकर बैठ सकते हैं ठीक है यहां पर ये वाला दिया हुआ है जी एंड एच सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर ओके okay. उसके बाद दिया हुआ है ई इज नेबर ई इज नेबर ऑफ डी बट नॉट सी अभी ई e क्या किया है डी का नेबर है लेकिन सी का नेबर नहीं है अभी सी के पास ई e नहीं बैठेगा यहां नहीं बैठेगा यहां भी नहीं बैठेगा मतलब ई e और कहीं पे बैठेगा क्या लेकिन उसके साथ साथ किसके पास बैठेगा नेबर ऑफ डी दिया हुआ है इतना में नहीं मेरा खत्म होता है यहां पर फिर से दिया हुआ इट इज ऑल्सो नोन एज एच डॉज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर मतलब जो यहाँ पे जी एच दोनों मिलकर बैठे दिया था मतलब यहां पर ध्यान देना यहाँ पे एक्सट्रीम कॉर्नर पे एच को मैं नहीं बिठा सकता हूं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है एच डॉज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम कॉर्नर तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने गलत हो जाएगा अगर लूंगा तो उसके बाद चलते हैं 
D is not sitting adjacent to C or I. अब ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मेरा D यहां पे D के बदले D के लिए यहां पे कुछ दिया था ठीक है क्या दिया D is not sitting adjacent to either C or I. मतलब यहां पे D C के पास नहीं बैठ सकता है I के पास नहीं बैठ सकता मतलब यहां पे नहीं बैठेगा यहां पे नहीं बैठेगा यहां पे नहीं बैठेगा और उसके साथ-साथ फोर्थ टू द राइट ऑफ F F जहां पे भी बैठेगा उसका फोर्थ राइट में बैठेगा कौन D मान लीजिए यहां पे मैं F पुट कर रहा हूं तो D कहां पे होगा 1 2 3 4 यहां पे D बैठेगा जो कि गलत होता है अगर मैं यहां पे F पुट करता हूं तो 1 2 3 4 यहां पे D बैठेगा ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि C के बगल में D नहीं बैठा इसका मतलब मुझे फाइनली क्या करना होगा अगर यहां पे F पुट करूंगा तो 1 2 3 4 यहां पे मैं D को बिठा सकता हूं आप समझ में आ रहे ये अगर हो गया मेरा देन उसके बाद क्या दिया हुआ था यहां पे थोड़ा ध्यान देना E is the neighbor of D but not C अभी E क्या D के पास बैठा है लेकिन C के पास नहीं बैठा है इसका मतलब E को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं अब समझ में आ रहा है डायरेक्टली देखिए कि यहां पे डायरेक्टली मैं पुट कर लिया उसके बाद H यहां पे G H दोनों मिलके बैठेंगे लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ H does not sit on the extreme corner मतलब यहां पे ये दोनों के प्लेस में बिठा सकता हूं क्योंकि G H को दोनों मिलके बैठेंगे यहां पे एक पर्सन खाली नहीं होगा यहां पे एक पोजीशन खाली नहीं होगा तो यहां पे मुझे G H को बिठाना है लेकिन G सॉरी H एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं बैठेगा मतलब यहां पे G को पुट करके यहां पे H को पुट कर सकता हूं समझ में आ रहे हैं उसके बाद क्या किया हुआ है ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच अभी एच यहां पे एच का सेकंड राइट पे कौन बैठेगा ए मतलब फर्स्ट राइट सेकंड राइट यहां पे ए को बिठा रहा है तो फाइनल बचा कौन एक पोजीशन और बचा बी तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट समझ में आया ये मेरा पहला क्वेश्चन था रो कंडीशन में आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ये है मेरा बेसिक अप्रोचेस टू कैसे सॉल्व करते हैं चलते हैं अगला क्वेश्चन में और भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस देखेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आप पूछ लेंगे वो भी बताऊंगा ओके चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे वहां पे देखेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चंस है और कैसे आपको फॉर्मेट से यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं यहां पे भी कंडीशंस पढ़ेंगे पर्संस पढ़ेंगे कैसे हम उसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे ठीक है ओके 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज यहां पे आपको पता चल गया क्या 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज इसका मतलब यहां पे कंडीशन क्या आ गया डबल रो वाला कंडीशन आ गया 12 पीपल्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां पे आपका हो गया 12 पीपल्स सिटिंग इन टू पैरेलल रोज ओके इन रो 1 पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ ये मैं अभी रो 1 लूंगा और यहां पे कौन पी क्यू आर एस टी यू यहां पे ऐसे लिख लेंगे तो आप इजीली विचार कर पाएंगे वैसे इन ये वाला आपका हो गया रो 2 यहां पे कौन बैठेंगे ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ये इतना कर लीजिएगा पहले देखिए मैं क्या-क्या करते जा रहा हूं सिर्फ देखते रहिए और समझते रहिए एंड सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है ये हो गया मेरा कंडीशन बोथ द रो फेसिंग ईच अदर ये कंडीशन मैं आपको बताया था पिछले प्रीवियस में पिछले सेशन में तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना हम कैसे भी करेंगे at least 3 people are sitting between p and the one who is facing b b abhi yahan pe kya diya at least 3 people sitting between p abhi p ka kaun sa hai pe row pe yahan pe theek hai isme se kahin pe p baithega theek hai and the one who is facing b aur b kahan pe jahan pe bhi baithega usko jo face karega wo dono ke beech mein theek hai kitna person hona chahiye at least 3 people minimum 3 people hona chahiye okay chalte hain यहां पे कोई काम नहीं है हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट पे E sits second to the left of C यहां पे अभी आपको क्या दिया हुआ है E sits second to the left of C अब C जहां पे भी बैठेगा उसका सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा E बैठेगा ये भी मुझे को, कहां पे लूंगा कोई बात नहीं है छोड़ दीजिए यहां पे और एक बार यहां पे क्या दिया हुआ है बोथ A एंड R sitting at the extreme ends of the row and they are facing each other यहां पे दिया हुआ है a and r यहां पे अगर मैं a लेता हूं तो यहां पे r लूंगा they are facing each other दिया हुआ है यहां पे अगर a लूंगा तो यहां पे r लूंगा ये मेरा पहला कंडीशन मिल रहा है बहुत इजी कंडीशन चलते हैं सही है उसके बाद क्या दिया हुआ है d is facing t and s is facing the one who is sitting third to the right of f यहां पे d is facing t दिया हुआ है s is facing the facing the one who is sitting third to the right of f यहां पे तो कोई भी नहीं तो मैं क्या करने वाला हूं कोई घबराने का जरूरत जरूरत नहीं है घबराने का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं आगे मुझे कंडीशन मिल जाएगा उसके बाद चलते हैं 
यहाँ पे क्या दिया हुआ पी इज सिटिंग टू द राइट साइड ऑफ एवरी वन इन दट रो मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है P is sitting यहां पे दिया हुआ है P is sitting to the right side of everyone मतलब P सब सबका राइट right साइड में बैठेगा मतलब एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठता है यहां पे P बैठता है अब समझ में आ रहा है मैं क्या कॉन्सिडर किया हूं यहां पे दिया हुआ है P is sitting to the right of right side of everyone in that row ये रो में P, हर किसी का राइट साइड में बैठेगा मतलब अब एक्सट्रीम राइट एंड पे यहां पे हो गया P मतलब यहां पे R यहां पे A ले सकता हूं डायरेक्टली हो गया अब यहां पे ध्यान दीजिए एटलीस्ट थ्री पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड द वन हु इज फेसिंग B मतलब यहां पे तो B नहीं बैठा सकता हूं एटलीस्ट मिनिमम थ्री तो यहां पे वन टू थ्री ये तीन पर्सन बैठेंगे और ये पर्सन किसको फेस करेगा बी को तो यहां पर मैं डायरेक्टली बी को पुट कर सकता हूं समझ में आ रहे अब चलते यहां पर भी बी मिला ए मिला यहां पे आर मिला पी मिला उसके बाद यहां पे क्या दिया हुआ ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी अब ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी मतलब सी अगर यहां पे दूंगा तो यहां पे ई दूंगा यहां पे सी दूंगा तो यहां पे ई दूंगा ये मेरा कंडीशन आ गया क्लियर ओके उसके बाद बोथ ए ये तो मेरा खत्म हो गया डी इज फेसिंग टी अब डी कहां पर है टी कहां पर पता नहीं बाद में देखेंगे एस इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एस इज सिटिंग The person who is sitting third to the right of F, अभी F का third right पे जो बैठेगा वो किसको फेस करेगा एस को फेस करेगा वैसे यहां पर मैं F put करूंगा तो वन टू थ्री ये होगा क्या C जो कि फेस करेगा किसको S को फेस करेगा अदरवाइज मान लीजिए यहां पर C F put करूंगा तो वन टू थ्री B किसको opposite होगा S को opposite होगा ओके okay. यहां पे दिया हुआ है E does not face P and B does not face U यहां पे डायरेक्टली दे दिया हुआ है ई डज नॉट फेस पी अभी ई यहां पे डायरेक्टली मैं नहीं ले सकता हूं तो इसका मतलब क्या होगा यहां पे ई कंसीडर करके यहां पे मैं सी कंसीडर करूंगा क्योंकि ई सी का सेकंड लेफ्ट में दिया हुआ था तो ये बात है तो यहां पे अगर मैं ई ले लिया तो क्या कर सकता हूं ये देखिए अगर अब यहां पर मुझे एफ पुट करना एफ यहां पर अगर पुट करता हूं तो वन टू थ्री ये हो गया ए F का थर्ड राइट पे यहां पे जो दिया हुआ था द एंड एस इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F अभी F का थर्ड राइट पे जो जो बैठा हो उसको कौन फेस करेगा F लेकिन यहां पे कौन है R है तो यहां पे नहीं ले सकता डायरेक्टली यहां पे F ले लेता हूं 1 2 3 यहां पे C बैठा है तो C किसको फेस करेगा यहां पे S और यहां पे बचा कौन A B C D E F मतलब यहां पे D बैठा या उसके बाद D इज फेसिंग T अब D इज फेसिंग T ये हो गया उसके बाद क्या दिया हुआ है बी डज नॉट फेस यू बी यू को फेस नहीं है किया है मतलब यहां पे यू होगा यहां पे क्या हो जाएगा क्यू हो गया इसका मतलब क्या होगा पी यू टी एस क्यू आर हो गया एफ ई डी सी बी ए हो गया समझ में आ रहे हैं यहां पे एक्चुअली मुझे क्या बताना था ये क्वेश्चन में कि जैसे ही ये क्वेश्चन देख लेते हैं मतलब यहां से शुरू करते करते मैं यहां तक आ गया था लेकिन मुझे कोई अच्छा कंडीशन नहीं मिल रहा था यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि कभी भी घबराएगा मत घबराना कि सर मुझे यहां पे कंडीशन नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट कंडीशन नहीं मिल रहा है जब तक आपको कंडीशन नहीं मिल रहा है पढ़ते चलिए पढ़ते चलिए देखिए कहीं पे भी एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जिसको एक ही लिंक को ढूंढ के आप सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं तो आशा करता हूं समझ में आया होगा अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे यहां पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री मैं आपके लिए लाया हूं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो सही है कोई बात नहीं है यहां पे दिया हुआ है ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी यहां पे दिए ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी मतलब दस लोगों यहां पे बिठाना है मुझे ए आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल मतलब यहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे आप सर्कुलर टेबल ड्रॉ कर लेंगे वन टू थ्री यहां पर मुझे ऐसे बिठाना है मतलब दस दस पर्सन को ऐसे 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 चार यहां पे ये हो गया मेरा दस जन को बिठाना है ओके उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एंड टूवर्ड्स फेसिंग द सेंटर अभी सारा के सारा सेंटर को फेस किए उसके बाद डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी मतलब यहां पर डायरेक्टली आप पी ले सकते हैं वन टू थ्री आप डायरेक्टली यहां पर डी ले लेंगे ठीक है कोई बात नहीं है मतलब मैं आपको बोला था कि अगर फेसिंग द सेंटर होता है तो क्लॉकवाइज uh, डिरेक्शन पे आपका क्या होता है लेफ्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में आपका क्या होता है राइट right होता है ओके okay. कोई बात नहीं चलते हैं अगला स्टेटमेंट पे 
यहाँ पे दिया हुआ है डी ओके नाइदर पी नॉर डी इज अमीडियट नेबर ऑफ दबर इमीडियट नेबर ऑफ एदर ई और एस मतलब डी और पी ई और एस के पास नहीं बैठे ई और आर के पास नहीं बैठे मतलब यहाँ पे ई नहीं बैठेगा आर भी नहीं बैठेगा यहाँ पे भी ई आर नहीं बैठेगा यहाँ पे भी ई आर नहीं बैठेगा यहाँ पे भी ई आर नहीं बैठेगा मतलब डी और पी के बीच में कोई भी ई और आर के के पास नहीं बैठेंगे ये ही आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे इसके मतलब ये सारा का सारा पोषण मेरा गया ये चार पोषण में ई और आर को मैं बिठा सकता हूँ ओके चलते हैं एस इज नॉट फेसिंग एदर टी और बी एस टी और बी को फेस नहीं किया है फेसिंग मतलब यहाँ पे अगर टी को होगा तो यहाँ पे मैं बी को पुट नहीं कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पे एस होगा सॉरी यहाँ पे एस लूंगा तो यहाँ पे टी और बी को मैं नहीं ले सकता हूँ कोई बात नहीं बहुत इजी है चले चलते हैं आगे चलते हैं ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान देना ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई अभी आर को मैं कहा बिठा सकता हूँ यहाँ पे बिठा सकता हूँ यहाँ पे बिठा सकता हूँ यहाँ पे बिठा सकता हूँ और यहाँ पे बिठा सकता हूँ ये चार जगह पे आर को और ई को बिठा सकता हूँ ठीक है वैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं पे भी आर को कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आर को कंसीडर करता हूँ तो ए इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर वन टू थ्री फोर यहाँ पे मैं ए को बिठा सकता हूँ ठीक है अगर यहाँ पे आर कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे ए को बिठा सकता हूँ ठीक है अगर यहाँ पे आर कंसीडर करूंगा वन टू थ्री फोर यहाँ पे ए नहीं बिठा सकता तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सी एराइज नहीं होता है यहाँ पे बिठाने का और अगर यहाँ पे आर कंसीडर करता हूँ तो वन टू थ्री फोर यहाँ पे मैं ए को बिठा सकता हूँ आप समझ में आ रहे तो ये तीन जगह पे आर को बिठा सकता हूँ मैं ठीक है तो चलते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई मतलब ई का थर्ड लेफ्ट में ई भी किसके पास नहीं बैठेगा पी के पास नहीं बैठेगा और डी के पास नहीं बैठेगा मतलब यहां पे मैं ई e को नहीं पुट कर सकता हूं क्योंकि यहां पे पी के बगल में हो जाएगा अगर यहां पे मैं पी को पुट कर सकता ई e को पुट करूंगा तो वन टू थ्री यहां पे मैं ए ले सकता हूं अब समझ में आ रहा है तो यहां पे ई e का थर्ड लेफ्ट में ए हुआ और आर का फोर्थ राइट में वन टू थ्री फोर राइट में कौन हुआ ए हुआ तो इसका मतलब आर का पोषण मुझे पता चल गया कौन सा पोषण होगा ये वाला पोषण होगा आर ताकि वन टू थ्री फोर फोर्थ लाइट पे ए बैठ सके और ई e का थर्ड लेफ्ट में ए बैठ सके अब समझ में आ रहा है ओके टी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकेंड द राइट ऑफ ए ए यहां पे सेकेंड द राइट ऑफ ए इसको कौन फेस करेगा टी मतलब यहां पे मैं डायरेक्टली टी को पुट कर सकता हूं बी इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी अब टी का जो सेकेंड राइट पे जो बैठा है उसको कौन फेस किया है यहाँ पे बी यहाँ पे मैं डायरेक्टली कौन से रख लेता हूँ बी बी इज फेसिंग दन हु सेकेंड टू द राइट ऑफ टी पी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड यू अब क्यू एंड ई अब क्यू एंड ई के बीच में एग्जैक्टली exactly कौन बैठेगा पी बैठेगा मतलब यहाँ पे ई e है एग्जैक्टली इन बिटवीन मतलब यहाँ पे पी तो ये तीन छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं क्यू ले सकता हूँ सॉरी हाँ क्यू ले सकता हूँ तो क्यू और ई e के बीच में एग्जैक्टली exactly क्या हो गया पी हो गया आप समझ में आ रहे हैं आप समझ में आ रहे हैं ये क्लियर हुआ तो अभी बच्चा ये दो क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन में ये कह, कौन कहाँ पे होगा यहाँ पे फिर से थोड़ा ध्यान लीजिए डी सिटिंग थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ पी सही है नाइदर पी नॉट डी इज एन इमीडियट नेबर ऑफ आइदर ई और एस ये भी सही है एस इज नॉट फेसिंग एदर टी और बी एस इज नॉट फेसिंग एदर टी और बी टी को यहाँ पे एस फेस नहीं करेगा मतलब यहाँ पे एस में कॉन्सिडर कर सकता हूं ठीक है बचा कौन ए बी सी यहाँ पे डी कौन है यहाँ पे बी तो हाँ ए हुआ बी हुआ सी डी हुआ ई हुआ यहाँ मतलब यहाँ पे सी है डायरेक्टली ये हो गया मेरा अरेन्जमेंट आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा ध्यान देना अच्छे से वीडियो को देखना बार बार देखना पॉज करना देखना ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए आज मैं लेके आया हूं फर्दर में जो भी आपका वीडियोस बनाऊंगा तब वहां पे आपको फिर से नया नया अप्रोच बताते चलूंगा ठीक है तब तक आप खुश रहिए धन्यवाद